प्रसन्जित सिनेमा देखते हम डाउनलोड कर Smoking is injurious to health. It causes cancer. Dhumpan shastir pokhe khoti kor. It pol cancer. Modupan shastir pokhe khoti kor. Consuming alcohol is injurious to health. छाड़ा चाकता खबर <laughs> मोमबत्ती जालान तुम जन्मदिन खूब धूमधाम तुम एक खाओ बेहन मशाई अरे तुरा बेहन के आसते थे बंधु शुद्ध बसे बस खावा देखने चलो ना करो 
good. तार पर की खबर बोलो? तू ही तो खूब मजा है आज शाला। नाती जानू दिन कौन चो? हाँ वाट तो नाती दूर ही करता छेले बी दी थी पालना। शोनो शाला। काल पोर्सुर मुद्दे। ओती अवश्य तुम ही एक बार हमारे बाड़ी थी जावे। ठीक है चिचाबो। हम्म। ना खाओ। दादू भाई, दादू भाई। ऐशो, ऐशो, दादू भाई रे ऐशो। ऐशो क्या ना दादार? दादार माने तो तुम्हारो। की दादा भाई, छोटो बोन के देवे ना? देवो तो। ऐशो बामार तितली, आतो मार। आमारो? अच्छे दादू भाई, तुम्हारे जन्म दिन कौन है क्या ना? आमिजे बुड़ा हुए गए ची दादू। अच्छे दादू भाई, तुम्हें बुड़ा हो लेके ना? आमारे मो तुम बातचीत के पारो ना? एक बार बुड़ा होले, आर बातचीत हो जाए ना। अच्छे दादू, तुमने कि शॉप्सों तबे जा चिलो ताई नहीं खेलता हूँ। दादू भाई तुम्हें स्कूले जेते? स्कूले जेता हूँ तो। तुम्हारे मुँह तो कांदे, बैग झुलिए, हाफ पैंट पोरे। स्कूले गये तुम्हें खेलते? खेलता हूँ तो। आमादे ना खेला जुनाला द क्लास चिलो, ड्रिल मास्टर चिले। छवाई के लाइन दिए दांड कुरिए, लेफ्ट राइट, गोट्टो चपांग करे माल लगाते हैं। Hey, Dadu, brother. 
दादू भाई ओ दादू भाई दादू भाई दादू भाई की हलो हास क्या देख ल दादू ना हाफ पैंट पर पैरेट कर गान गई छुट्टी दिए अवसर दिए सब चे निम सत्य कथा से पता पूर्ण हम गाचता के झुड़िए दे नतून पता गजाना गाचे शोभा नष्ट हो जाए अल्प समय मध्य हमारे कत शुद्ध जेम सहेबा के अनुरोध करज्ञतार कथा कि दीर्घ चाकी जीवने जे आदर्श मे चले से आदर्श कथा बोलते छोट बल् नीति आदर्श कथा बीते अनेक पढ़े से सब कथा बोले हमें धर्ज नष्ट करबना कि आगे एक देवाल लिखन देखे खूब भलो लेगे से कथा उद्देश्य बोलते चाहिए कारो बुके पिस्तल ठेक टाका पैसा चिंत करा जा हाईचेक से जेमन अपराध तेमी कारो फाइल आटके रेखे टाक पैसा नवाटा समान अपराध कारण ये करतव्य संगे विश्वास घतकता करा रक्षक हुए भक्षक हवा कल थे तो अपने संगे देखा अपन कर्ममय जीवन व्यस्तार मध्य काटवे और हम हो जाब गृहबासी घर को बस अंधे मत स्ति हतराब को समय जदि कारो मन दुख दिए थक से कथा मन पड़ने बड़ कष्ट पा तगे थे अपन का क्षमा चे दी अपना जदि क्यों को समय को दुख पे थकें क्षमा करबें भगवान अपन जीवन के सुखी करूँ शांतिमय करूँ संसार खरच टाना टानी पड़े जाए तुहन नतून व्यवसा और तुषार से तो बेकार बेपार 
क्लसमेटेमेटना दूरे सर दूरे अनेक दूरे सात किलोमीटर रास्ता तारा खावा कूक मत छुटते छुटते चले सेंट्रल पार्क पास रास्ता है गाड़ी थाम दल गुंडा गाड़ी थे आवागे हिड़ हिड़ कर नामाल तब पाचा एक लाथी मेरे ताड़ी दिल और मैडम के ना खप कर धरल कि एक घंटा धरे बक बक कर मैडम के धरे नहीं गे राम छागल तुम्हें कि करी तो अपन का पुलिस के खबर देवर पुलिस के खबर देवर एत रेपर छूटे क्या पथे को थाना पड़े ना पड़े क्यों पुलिस जो आ बुझे बुझे छागल दिए क्या हाल चाष करा जाए जा कर करते जाओ ग्रेटफुल भद्रलोक दूरी चले जा संगे कथा कि कलेजे पढ़े हाँ ठीक मिले जाजर खूब सुंदर सुंदर कलेज देखे बहर एक जन लोक भलो लगल से आनी खुशी क्या से जानते चाहिए क्यों दाड़िए दाड़िए कथा ना तो जेते जेते कथा 
আপনি তো সর লেগে থাকেন আপনি আপনি কে বলুন তো আমার সম্পর্কে এত কথা আপনি জানলেন কি করে বুঝতে পারছি আমি বুঝতে পারছি এরপর আপনি আরো বেশি রেগে যাবেন হয়তো চিৎকার করে লোকজন জড়ো করবেন আজ এই পর্যন্ত থাক শুনুন আমার পরিচয়টা আপনি জানতে পারবেন এইটুকু বলতে পারি অবশ্যই জানতে পারবেন চলি গুড বাই টাটা আশ্চর্য লোক তো নিজের পরিচয় দিল না অথচ কৌশল আমার নাম জানিয়ে দিল আমি কোথায় থাকি তাও বলে দিল আর একটু কথা বললে হয়তো বাবার নামও বলে দিত কি ব্যাপার বলো তো আমি তো আজকেই তোমাকে টেলিফোন করতে যাচ্ছিলাম আমার ছেলে আমার ছেলে অমিত আজ বম্বে থেকে এসেছে তাই নাকি অমিত অমিত আসছি কিছু বলছো বাবা দেখ তো চিনতে পারিস কিনা আরে কাকু বেঁচে থাকো বাবা বেঁচে থাকো বেঁচে থাকো বসে তা তোমার চাকরি বাকরি কেমন চলছে ভালো খুব ভালো চলছে আমাদের আরো অনেক নতুন ব্রাঞ্চ খুলেছে তা কোম্পানি হয়তো আমাকে বিদেশে ওদের ব্রাঞ্চ অফিসে পাঠিয়ে দিতে পারে গুড ভেরি স্যার স্যার বোম্বে থেকে আপনার ফোন এসছে কাকু আমি একটু আসছি এসো বাবা বাবা আসছি এসো জামাই কে কেমন লাগলো জামাই এই সালা মারামারি হয়ে যাবে কিন্তু এরই মধ্যে ভুলে গেছো তোমার মেয়েকে আমার ছেলের হাতে তুলে দেবে আমার বন্ধু থেকে বিয়াই হয়ে যাব তা বেয়াই আমার ছেলে কি কিরকম দেখলে বল অমিত তোমার হিরের টুকরো ছেলে আরে চাকরি পেতে না পেতেই বাড়ি গাড়ি বাবুরছি বেয়ারা কত ফেসিলিটি যে পেয়েছে এখন তোমার বিদেশ যাবার অফারও পেয়ে গেছে তোমার মেয়ে সালা সুখেই থাকবে খোরা সুখী হলেই তো আমাদের সুখ হবে না মানে অবশ্যই হবে আমার ছেলে যে সুখী হবে তা আমি জেনেই গেছি কিভাবে আমার ছেলেকে আজ তোমার মেয়ের কলেজে পাঠিয়েছিলাম সে গিয়ে তোমার মেয়েকে দেখে এসেছে আর মুখ দেখে মনে হলো খুব পছন্দ হয়েছে তোমার মেয়েকে কিন্তু এই ছেলের আর এই দুই বেয়ার পছন্দ হলেই তো হবে না মেয়ানেরও তো পছন্দ হতে হবে তাছাড়া মেয়ের পছন্দ তো একটা ব্যাপার আছে ঠিক আছে অমিতকে একদিন আমাদের বাড়িতে নিয়ে গেলেই হয় তাছাড়া অমিত কে অপছন্দ করবে কে তার চেয়ে এমন একটা কিছু যদি করা যায় যাতে বেয়ান আর খুশি আগের থেকে মনস্থির করে রাখতে পারি ঠিক বুঝলাম তুমি সালা কিছু বোঝো ছবি ছবি তুমি বেয়ান আর খুশি মাকে দেখাবে আমি অমিতের একখানা ছবি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি দেখো দেখো একেবারে সোনার টুকরো ছেলে আমাদের খুশি মামনের ভাগ্যটাই ভালো কি হলো তুমি কিছু বলছো না যে পছন্দ হয়নি এমন ছেলেকে কি পছন্দ না হয়ে পারি শুধু তোমার পছন্দ হলেই তো হবে না খুশিরও পছন্দ হতে হবে খুশি কোথায় ডাকো তোমার মেয়েকে আচ্ছা তোমার মেয়েকে এতই বেহায়া যে তোমার সামনে এসে নিজে পছন্দ অপছন্দ কথা বলবে সে আমি একসময় জেনে নেব ভালো বেতনের চাকরি গাড়ি আছে বাড়ি আছে আবার বিদেশে পোস্টিং হওয়ারও চান্স আছে খুশি মা আমাদের বিদেশে ঘুরে ঘুরে আনন্দেই থাকবে তা তো বুঝলাম কিন্তু ছেলে যদি খুশিকে পছন্দ না করে পছন্দ হবে না মানে আরে আমার মেয়ের মতো মেয়ে পাবে কোথায় ও আসল কথা তো তোমাকে বলা হয়নি ছেলে আজ খুশিকে কলেজে গিয়ে দেখে এসছে হ্যাঁ খুশিকে দেখে ছেলে খুব পছন্দ করেছে
चाकना गाड़ी 
তুই ওটা আমাকে চালাতে দিবি তুই গাড়ি হ্যাঁ তুষার দত্ত এমে ড্রাইভার মাথা খারাপ হয়েছে তোমার কেন মাথা খারাপ আবার কি হলো তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে গাড়ি কেনাটা কোনো অবাস্তব জিনিস আসলে তোমার কি দোষ সবই আমার কপাল গাড়ি ছাড়া স্কুল কলেজ যায়নি কোনোদিন এখন রিক্সায় স্কুটারে ধুলো খেতে খেতে দেখো হেনা তোমার মতো বড় লোকের ঘরে আমার জন্ম হয়নি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে আমি বাবা চাকরি করে কষ্ট করে আমাদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন আর এসব জেনেই তো তুমি আমার সঙ্গে প্রেম করেছিলে তখন তো ভেবেছিলাম তোমার মতো স্মার্ট ছেলে অল্প দিনেই সাইন করবে অনেক বড় হবে কিন্তু এতদিনে সামান্য একটা গাড়ি কিনতে পারলে না গাড়ি গাড়ি কেনার মতো টাকা হাতে থাকলে তো নিজের ব্যবসাটে দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারতাম দুদিনের মধ্যে এলসিটা খুলতে না পারলে সুযোগটা হাত ছাড়া হয়ে যাবে তিন লাখ টাকা কোথায় পাবো ভাবতে ভাবতে আমার আমার মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছে কিন্তু টাকার জন্য চিন্তা করছো কেন টাকা তো আছেই আছে তিন লাখ না হোক দু লাখ তো আছে বাবার কাছে চাও বাবার টাকা তো ব্যাংকে পড়ে আছে না না বাবা ও টাকাটা খুশি বিয়ের জন্য রেখেছেন আহা টাকাটা তুমি তো উড়িয়ে দিচ্ছ না ব্যবসায় লাভ হলে ফিরিয়ে দিও তাও বেশি ঠিকই দেখি কালকে বাবাকে বলে কি যে সব শুরু করেছো না তুমি এসব দুই টুরি খোলো তো হাত থেকে রিটার করার পর থেকে তোমার এসব বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে আহা প্রেশার মাপার সঙ্গে বেশি কথা বলতে নেই চুপ করো চুপ করো আগে সময় পেতাম না বলে খেয়াল করেনি এখন তো দেখতে পাচ্ছি তোমার প্রেশারটা সকাল বিকেল কেমন ওঠা নামা করছে খেয়াল তো রাখতেই হবে সময় মতো ওষুধও খেতে হবে বাবা কি হয়েছে মার শরীর খারাপ নাকি না রে তোর বাবার যত পাগলাম পাগলামি দেখ দেখ প্রেশার অবস্থা দেখ আমি রিটার করার পর থেকে তোর মায়ের প্রেশারটা কেমন আপ ডাউন করছে দেখ যাকে তুই কিছু বলবি না মানে ব্যবসার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল ব্যস্ত বল না মা অসুস্থ এখানে ডিস্টার্ব করা ঠিক হবে না তুমি মানে ড্রয়িং রুমে চলো ঠিক আছে তুই যা আমি আসছি আচ্ছা আহা এসব থাক না এখন তুমি বরং তুহিনের সঙ্গে কথা বলে এসো ও আচ্ছা আচ্ছা ধর তোমা দেখিসলা একটু পরে আবার তোর বাবার খিদে পেয়ে যাব জলখাবারের আগে কি আলোচনা বসলো কি জানি টাকাটা আমি লোন চাইছি বাবা লোন হ্যাঁ আসলে কোথাও কোনো ব্যবস্থা করতে না পেরে মানে সুযোগটা হাত ছাড়া হয়ে গেলে দেখ তুহিন পৃথিবীতে সন্তানদের প্রতি যেমন বাবা মার কর্তব্য আছে তেমনি সন্তানদেরও বাবা মার প্রতি কর্তব্য আছে বাবা তুই আমার কাছে ধার চাইছিস কেন টাকাটা তোর প্রয়োজন নিয়ে যা তবে একটা কথা মনে রাখিস আমার চাকরি জীবনের শেষ সম্বল এই দু লাখ টাকা এটা দিয়ে তো খুশিকে পার করতে হবে তুমি এসব নিয়ে ভেবো না তো বাবা খুশি তো আমারও ছোট বোন আর তাছাড়া ব্যবসা হয়ে গেলে তোমার অ্যাকাউন্টে টাকাটা জমা করে দেব ঠিক আছে আমি চেক লিখে রেখে দেবো কাল সকালে গিয়ে উঠিয়ে নিস আচ্ছা তবে খুশির বিয়ের ব্যাপারটা কিন্তু মাথায় রাখিস খুশি এই খুশি শোন আমি না তোকেই খুঁজছিলাম এখানে পেয়ে যাবো ভাবিনি কি ব্যাপার মানে তোর ছোটদার সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল রে কি রে ছোটদার সঙ্গে তোর আবার কোথায় দেখা হলো হম হয়েছে সেটা একটা অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপার কেন তোকে ছোটদা কিছু বলেনি না কুপন যখন করেছে তখন হম ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াস মনে হচ্ছে কি রে হম গাদ্দুর না মানে এখনো তেমন কিছু নয় তবে ভবিষ্যৎটা জানি না ভবিষ্যৎ আমি দেখতে পাচ্ছি বেশ দেখতে পাচ্ছি দেখ তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ দেখ কিন্তু বর্তমানটা বলে দে বর্তমানটা বেকার মানুষের বর্তমানটা বলা বেশ কঠিন তবে হ্যাঁ আমাদের বাড়ি রামু রামুর কাছে শুনেছি যে দাদাকে নাকি প্রায় ওই শ্যামবাজারের অটোমোবাইল গাড়ি আছে সেইখানে দেখা যায় 
তাই থ্যাংক ইউ আসি রে ওয়েলকাম ছোটদা তাহলে তলে তলে তাল তলায় পৌঁছে গেছে আমিও দেখব তালটা কখন মাথায় পড়ে আপনি এখানে গাড়িটা কিনলেন কোনটার উত্তর দেব মানে মানে কোনটার উত্তর দেব আমি চা আমি কিনা সেটা আমি এখানে এসেছি কেন সেটা গাড়িটা গাড়ি কিনা সেটা গাড়িটা কিনেছে কিনা সেটা না গাড়িটার দাম কত সেটা এই ভাই মানে গাড়িটা কিনেছিল কিনা না কি হলো বাবু তারপর যাবেন না ভালো খুব ভালো কাজ নিশা ম্যাডামের সঙ্গে আমার বিয়েটা হয়ে গেলে শ্বশুর মশাইয়ের কাছ থেকে একটা গাড়ি তো পাবই তখন তোমাকে ড্রাইভার রাখবো ভালো 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 প্রস্তাব চিন্তা হরণ কচু খেতি কচু খেতি কচু খেতি এইসব বুনে দি ব্যাপার তুমি বুঝবে না ভাই কোলাপুরের বনে দি লোক হচ্ছে পদ্দিনি কোলাপুরি তারপর ধরো এই যশোরের বনে দি হচ্ছে লাল্লু যশোরি এরকম আরো অনেক বনে দি পরিবার আছে ওই মারাঠি গুজরাটি পাঞ্জাবি সবেতেই আছে তো কচু ক্ষেতের বনে দি বংশ হচ্ছে আমাদের তাই আমার নাম চিন্তা হরণ কচু খেতে ঠিক আছে কচু খেতে বাবু আপনি কচু খেতে গিয়ে কচু খান আমি চললাম দেখো ড্রাইভার রাখবো যখন ঠিক করেই ফেলেছি তখন তোমার টেস্টটা নিয়ে নেওয়া যাক তুমি একটা কাজ করো তুমি ম্যাডামের বাড়ির দিকে চলো কি হলো দাদা ভাড়াটা না দিয়ে কোথায় যাচ্ছেন ভাড়া এলি তো এখান থেকে ইচুকু কুড়ি পেটে চালাসলি আর এলি এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলেন যে শুনেছ শুনেছ ওইটা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে তার ভাড়া গুনতে হবে আমার ঠিক আছে ভাই আমি দিয়ে দিচ্ছি ওকে ক্ষমা করে দাও না 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 আপনি দেবেন কেন ক্ষমা যখন করতে বললেন ক্ষমাই করে দিলাম দিতেন তো ভাড়া তিন টাকা মনে করলাম ভিকারি কি দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা চলি নমস্কার কচু খেতে বাবু পরীক্ষাটা শুরু হয়ে যাক হ্যাঁ 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 পেছন থেকে সামনে চলে এলেন না ভাবলাম সামনে তুমি একা তাই তা কেরকম লাগলো আমার ড্রাইভিং খুব ভালো তাই ভাবে ম্যাডামের বাড়ি যাই কি ব্যাপার চলেন কোথায় না দরকার নেই বাকিটা পথ আমি হেঁটেই যাবো প্রাণটা বেরিয়ে গেছিল আর কি এমন ড্রাইভার আমার দরকার নেই আচ্ছা শুনুন মিস্টার তুষার ফেরেননি হ্যাঁ সময় তো হয়ে গেছে ও আরে ওই তো
কি ব্যাপার আজ আবার হাইজাকার ধরে নিত না আজ আজ হাইজাক করতে এসেছি এস উন্নতি হয়েছে তো আপনার তা যখন করবেন তখন নতুন কিছু একটা করলেই তো পারেন এমনিতে লেডিস হাইজাকার এখন বাজারে ঘুরছে ভাবছি নতুন কিছু একটা করব গুড তা আইডিয়াটা কি জানতে পারি গাড়িতে শুন না বলছি মুশকিলে ফেললেন শুনুন আমি প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছি আপনি আমার সাথে আপনি আপনি করছেন সরি হঠাৎ একটা মেয়েকে তুমি তুমি বলা মেয়েটা যদি তাতে খুশি হয় ঠিক আছে ঠিক আছে ও বলতে বলতে অভ্যেস হয়ে যাবে হ্যাঁ যেটা বলছিলাম সারাদিন গাড়ি চালিয়েছি আয়ও হয়েছে বেশ মালিককে বুঝিয়ে দিতে হবে বুঝতেই পারছেন ড্রাইভার মানুষ থাক সেটার ঘটা করে জানাবার দরকার নেই কারণ এটা এমন একটা কিছু নতুন কাজ নয় তা ঠিকই তবে আমার কাছে শখের নয় দেখুন কাজ কাজই সেটা শখেরই হোক আর প্রয়োজনেই হোক যাকে বাবা আমি আপনার সাথে কাজ নিয়ে তর্ক করতে চাই না কখন যাবেন বলুন না কোথায় আমাদের বাড়িতে হঠাৎ আপনার বাড়িতে ব্যাপারটা কি আসলে আমার দাদু আপনাকে বিশেষ ভাবে যেতে অনুরোধ করেছেন আর আমি তিরিশটা রেন্টে কার ঘুরে আপনাকে আবিষ্কার করেছি অতএব আমার আগ্রহটা আপনি বুঝতেই পারছেন হ্যাঁ তা নয় বুঝলাম তবে নিজেকে এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ভাবতে গিয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছে দেখুন আপনি কোনো বাহানা করবেন না দাদু আপনাকে যেতে বলেছে আশা করি দাদুর মুখটা আপনি রাখবেন তা কটা গেলে চলবে সন্ধ্যে ছটার ভিতর थैंक यू मूल्य बुजते चलो <laughs> जब्द करपमान करबना बाचा दोन पालबार पथ खुजे पा बेपार निशा तुम दादू के देखीना দাদু দাদু একটু এয়ারপোর্টে গেছেন দাদুর একজন গেস্ট এসেছেন আমেরিকা থেকে এক্ষুনি এসে যাবেন আজকে আমাদের ম্যাডাম মিস নিশার শুভ জন্মদিনে তার বিশেষ অতিথি মিস্টার তুষার আপনাদের সামনে একটা গান গিয়ে শোনাবে দেখেছেন দেখেছেন ওই পাগলটার কান্ড দেখেছেন ও কার অনুমতি দিয়ে ঘোষণা করলো বলুন আপনি আপনি প্লিজ কিছু মনে করবেন না আমি আমি গেস্টদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তারপর তারপরই শয়তানটাকে এমন শিক্ষা দেব না তোমাকে কিছু করতে হবে না ওকে শিক্ষা আমি দিচ্ছি
गलातुर <laughs> रिपोर्ट पे गलम तुम बस बस बड़े हास खुशी विदय करो तो ढिंगी मेरे कब पाते दई दाओ छोट बलैर जत गो चूल छिड़े चो बुझले पागल कान दीच क्या खुनसुटी आज नतुन ना कि दूजने एक संगे हम शुरू हो जाए कम देखो खुशी वि कारण भद्रत पारिवारिक शिक्षा बड़ ऐले विलो घर बऊ एल क्या आत्मयता जुम्म शुद्ध बऊ चाहना संगे आत्मय चाहिए बारे भद्रलोक आत्म झमेला जीवन शीर्ष मूल दो लक्ष टा तुने रात तुले दिए रक्त 
মুখ বন্ধ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে আর তারে বউ তোমারে বাড়িতে দাঁড়িয়ে চিত গুরুজনদের মুখের উপরে চিৎকার করে কথা বলা শুরু হলো কবে থেকে আরে আমি তো সারা জীবন তোদের ভদ্রতা শিক্ষা দিয়ে এসছি ভদ্রতা শিক্ষা দিয়ে এসছি সংসার উপার্জন নিয়ে কটাক্ষ করা কে কত টাকা দিচ্ছে তা নিয়ে কোটা দেওয়া जाएर्वी सामने स्त्री के तोर मा के असुस्थ मा के अपमान कर सहस आशे करते तु की दिवी ए की दिवी तु की दिवी तु तु की मन करिस तोर जन्े खुशी विय बंद हो जाए ना 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 तुहन ना दरकार हम बाड़ी बंद रेखे बिक्री हमें मेयर खुशी के विये देव जाए जाने जा जा दूरा চুপ করো মমতা চুপ করো কুজিদির বিয়ে নিয়ে পর্দার বদি মামা মামিকে চলো মামু মাল করেছে মামা মামি আজ তাদের সারা জীবনে কষ্টের পুরস্কার ভালোভাবেই পেয়ে গেছে চলো কি বলছিস তুই ঠিকই বলছি মা টাকা খুব বেশি লাগবে না আর ওদের হাতে তো সময় বেশি নেই এর মধ্যে চাপে ফেলে কিনে নিতে পারলে অল্প দামেই পাওয়া যাবে হুম ঠিক আছে কিন্তু জামাইয়ের নামে নয় কিনলে আমি তোর নামে বাড়িটা কিনব সে তো বটেই তারপর তুমি দেখে নিও এক এক করে ওই বাড়ি থেকে সবাইকে আমি দূর করে দেব আমি বাড়ি বিক্রি করছি কে বললো আপনাকে আহা খারাপ তো কিছু করছেন না রিটায়ার্ড মানুষ আপনি আজকাল ভালো ঘরে মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে অনেক অনেক টাকার দরকার হয় তা বাড়ি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনি তো বুদ্ধিমানে কাজই করেছেন টাকা দিয়ে জামাই কেনার মতো বুদ্ধিমান আমি এখনো হতে পারিনি বিয়ান বিয়ান আহা তুমি আবার এই অসুস্থ শরীর নিয়ে এখানে উঠে এলে কেন এতদিন পরে বিয়ান এসেছেন আমি কি শুয়ে থাকতে পারি আমার জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না আমি আবার যেখানে সেখানে কিছু বুকে দি না আমি এসেছি আপনাদের সাহায্য করতে পাঁচ লাখ টাকা চেক আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি দেখুন বেন আপনি আমার আত্মীয় আমি এমন কিছু বলতে চাই না যাতে আপনার অপমান হয় তাই বাড়ির ব্যাপারটা বাদ দিয়ে অন্য কথা বলা উচিত দেখুন বেয়াই মশাই আমি কিন্তু আপনার ভালোর জন্যই বলেছিলাম আপনার অপদার্থ ছেলেরা তারা এক টাকা দিয়েও আপনাকে সাহায্য করবে না শেষে হাতে যখন সময় থাকবে না তখন কিন্তু বেঁচতে গেলে আপনি ঠকে যাবেন কিন্তু আমি আমি আপনাকে ঠকাবো না পুরো সাত লাখ টাকা দেব আর বায়না হিসেবে আপনি এই পাঁচ লাখ টাকা রেখে দিন না এবারে বিক্রি হবে না মা এসবের মধ্যে তোমাকে কে আসতে বলেছে ছোট লোকি ঢং আবার 
আপনি কিন্তু আপনার ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন নিচে সম্মান যদি নিজের আত্মে না পারেন তাহলে বেরিয়ে যান এখানে বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে বলছে চলে সোমা আমি এর প্রতিশোধ নেব আপনি মানে তুমি আপনার সাথে আপনার সাথে আমার কিছু চোরি কথা আছে বেশ তো বলো এখানে বলবো না আমি চাই না আপনি আর আমি ছাড়া এ কথা অন্য কেউ জানুক আচ্ছা কেউ জানবে না পাও বাড়িতে নেই তুমি আগে বসো তো না আমি বসবো না আমি শুধু একটাই কথা বলতে এসেছি বিয়ে হবে না কেন তো এখন আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করবেন না আমি বলতে পারবো না আপনাকে বিয়ে বন্ধ করতেই হবে খুশি কিন্তু এটা তো বলবে আমার অপরাধ কি অপরাধ আপনার নয় অপরাধ আমার আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন কিন্তু আমি বিয়ে বন্ধ করব কিভাবে যেভাবে পারেন বলবেন বলবেন আমাকে আপনার পছন্দ হয়নি বা বলবেন আপনি আপনি আমার সম্পর্কে খারাপ কিছু শুনেছেন আমার চরিত্র সম্পর্কে খুশি আমাকে আমাকে আপনি ক্ষমা করে দেবেন ক্ষমা করে দেবেন আমাকে ক্ষমা করে দেবেন ওকে শুনছো ওকে শুনছো খুশি বাড়িতেই কি বলছো কি চলো তো দেখি পালিয়ে গেছে এইবার এইবার আমি ওদের ভদ্রতার পড়াই করার উচিত জবাব দেব ঠাকুমা ও ঠাকুমা কি হয়েছে পিসি পিসি কোথায় গেছে বাবা আপনার এই বাচ্চা দুটোকে নষ্ট করছেন কেন এইসব নোংরা কেচ্ছা কাহিনী এদেরকে শোনানো দরকার কি তুমি থামো যে মেয়ে রাতের অন্ধকারে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় সে নষ্ট দুশ্চরিত্রা মেয়ে বৌমা ও মা কি হলো রে হে না তোর ভদ্র সভ্য আদর্শবান শ্বশুরের উঁচু গলা শুনলাম না ও একেই বলে বুঝি চোরের মায়ের বড় গলা হ্যাঁ আপনি বরের মধ্যে কেন এসছেন আসবো না আপনার সভ্য আদর্শবান পরিবার ভদ্র পরিবার তার কাছ থেকে আমাকে ভদ্রতা সভ্যতা এসব শিখতে হবে না বেআই মশাই কই ডাকুন ডাকুন আপনার ছোট ছেলেকে আমাকে ভদ্রতা শেখাতে বলুন যে বাড়ির মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় যে বাড়ির ছেলে গুন্ডাগিরি করে সেই বাড়ি আবার নাকি ভদ্রলোকের বাড়ি হ্যাঁ বেআইন আমি আপনার কাছে বিনতি করছি আপনি এখান থেকে চলে যান এমনিতে আমার মাথা ঠিক নেই আমি হয়তো আপনার কথার কোনো খারাপ উত্তর দিয়ে দিতে পারি তো এন তোর শাশুড়িকে এখান থেকে যেতে বল যাও বোনের কলঙ্কের কালি মুখে মেখে ঘরের কোনায় বসে মুখ লোকাও মানুষজনের কাছে মুখ দেখাবার আর উপায় রাখলো না বৌমা কলঙ্ক যদি লাগে তাহলে আমাদের মুখে লাগবে আমরা যে খুশির বাবা মা আমরা তো খুশির পরিচয় মুছে ফেলতে পারবো না তোমরা মুছে ফেলো মুছে ফেলো খুশির পরিচয় চলে যাও চলে যাও বাড়ি ছেড়ে তোরে কোথায় চলে যাও মা আমরা বাড়ি ছেড়ে গেলে কি খুশি ফিরে আসবে
শোনো খুশির মাল শোনো তোমার ছেলে এতক্ষণে কথা বলেছে দেখো এতক্ষণে কথা বলেছে এতক্ষণ বাবা মায়ের অপমানের একটাও জবাব দেয়নি যে একটু হাতে ঘা লেগেছে কেমন মুখে কথা ফুটেছে দেখো এই তোমার ছেলে এই তোমার সন্তান একজন তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে আর একজনের কোনো তো খবরই নেই এমনকি বোনটাকে খুঁজতে যাওয়ার প্রয়োজনও মনে করছে না বাবা মামা খুশি দিতে তার কোনো বান্ধবীর বাড়িতে যায়নি चेष्टा शुकुरे तक करना तुम्हारा घाटते पचंद कर तुम क्या निजे ऐले नहीं सबकि थाना हासपाल घर आस मन आर मे घर बड़िए गो सुनते ही बड़िए गुब खराब कर रुमाल देखे दी खेपे जाए शंकर बुझुन बुझुन एमिली आत्मयता करते जा कत भलो निजे देखुक ओके डाक शंकर तुम अमित क्यों नहीं सामने हमें अपमान ना कर तुम चलतना बीस कर खुशी राजर मत भद्रलोक मेरा दिन बाड़ी पालाय सब शुने अमित के बोले अमित परामर्शे तुषार खुशी के नहीं आस एवं निजे दाड़िए दिए बाबा तुम्हार अनुमति छाड़ा क्षेत्र कर फेले तरह क्षमा चाहिए बाबा तुषार बाबा बाबा थक थक बाबा थक थक भगवान तुम्हारे जीवन सुख दिक शांति दिक शंकर शंकर की शंकर की बेहद बोलते बोल बेहद बोल बेहद जाटी बेहन एक अनुष्ठान आयोजन करमंत्रण रक्षा करबें ना हाँ निजे विश्वास आज निजे के बड़ सुखी मन हम खुशी करो तुम्हें 
এটাই তো আমার আমার সুখের ঠিকানা আমাকে তোমার ঠিকানায় টেনে নেবে না হ্যাঁ নিশা আজ আমি আমার সব সুখ আনন্দ তোমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে চাই আজ আমার মনে হচ্ছে ভালোবাসা গরিব ধনী কিচ্ছু মানে না ভালোবাসা অন্ধ ভালোবাসা অন্ধ আর আমি তোমার ভালোবাসায় অন্ধ
গানের অস্ত্র ব্যবহার করেছে আমিও তাই করব। গানের আকর্ষণে একেবারে চুম্বকের মতো নিশাকে কাছে নিয়ে আসবো ভালোবেসে দেখো জীবন দিয়ে দেব ভালোবেসে দেখ তারে মতো চাইছিস কেন আমার এই অবস্থা আপনি হাসছেন না 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 হাসছি না ভাবছি আচ্ছা পাতাল গুলো তোমাকে চিনল কি করে বলতো কি দিয়ে তুমি ওদের আকৃষ্ট করলে গান দিয়ে দাদু উনি রাস্তায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাইছিলেন আরো শ্রোতারা বুঝতে না পেরে ওকে উত্তম মধ্যম দিয়ে নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিয়েছে আমার একটা কথা শুনবেন আপনি ফেরার পথে একটা গরু আর একটা কুকুরকে সঙ্গে নেবেন তাদের সাথে গলা মিলিয়ে গলা সারতে পারবেন তাহলে আর সেটা নাম হবে আর প্লিজ দেরি করবেন না তাড়াতাড়ি যান যাব হ্যাঁ যাবেন যাব বলছি তো যাবেন সত্যি যাব সত্যি সত্যি যাবেন আচ্ছা যাই ওকে তাড়ালি কেন আর কেউ আসবে আবার কি আসবে আরে ওই যে রে সব ছেলে ভদ্রলোকের ছেলে তুষার তুষার আসবে কি আসবে না আমি কি করে জানবো জানবি জানবি তুই তো জানবি সব সবই তোর ইচ্ছে তবে আমার কথাটা আমি বলতে পারি আমার কিন্তু কোনো আপত্তি নেই হুম সৎ লোক ভদ্রলোক ভদ্র পরিবার কি হলো আবার সাত সকালে কোথায় যাচ্ছ ভাবছি একটু অফিস পাড়াই যাব কেন কয়েকজন বন্ধু বান্ধব আছে দেখি একটা পার্ট টাইম চাকরি পাওয়া যায় কিনা তুমি আবার চাকরি করবে দেখো আমি এখন এত বুড়ো হয়ে যাইনি যে একটা পার্ট টাইম চাকরি করতে পারবো না না জীবনে তুমি অনেক খেটেছ অনেক পরিশ্রম করেছ আর আমি তোমাকে চাকরি করতে দেব না মমতা হোগো আমি তোমাকে চিনি আমি জানি তোমার মনে খুব দুঃখ হয়েছে আমি জানি আমার কত ভেবে ভেবে তুমি আরো অস্থির হয়ে উঠছো কিন্তু সংসারের চাবি চাবি তো আমি দিয়ে দিয়েছি এ কথা ভেবে ভেবে তুমি যদি আবার চাকরি করো তাহলে আমি খুব খুশি হব বলে মনে করছো মমতা না গো না আমি আর তোমাকে চাকরি করতে দেব না আর চাকরি করতে দেব না কি বললি বাজার শেষ হয়ে গেছে সব লুটে পুটে খাচ্ছে হারাম জাদারা কালই তো বলেছি বৌদি সব ফুরিয়ে গেছে ফুরোবে না টাকা তো দি পাঁচ সাতশো করে কিন্তু কটাকার বাজার আসে সব তো চুরি করে মেরে দিস বৌদি বৌদি এমন কথা বলবেন না সেই ছোটবেলা থেকে বাড়িতে আছি মামা মামি কোন যে আমাকে চোর বলতে পারে দি সেটা চুরি করতে মান যায় না চোর বললে মান যায় বৌদি আবার কথা কি হয়েছে বৌমা কি আর হবে 
আপনাদের লাইফ এপে ও একেবারে মাথায় উঠে গেছে বাবা বাবা বউ যে আমাকে জোর বলে দেখুন দেখুন কত বড় সাহস আপনি আমি কথা বলছি এর মধ্যে আমার নাক গলাচ্ছে রামু তুই যা যাই বলো বৌমা রামু কি তোমার চোর বলাটা উচিত হয়নি বাবা টাকা যেহেতু আমাকেই গুনতে হচ্ছে অতএব আমি বুঝতে পারছি টাকা চুরি হচ্ছে কিনা আপনার বিশ্বাস না হয় রামুর সঙ্গে বাজারে গিয়ে দেখুন না তুমি কি আমাকে বাজারে যেতে বলছো বৌমা আর আপনি তো সারাদিন বাড়িতে বসেই থাকেন সংসারের মঙ্গলের জন্য বাড়ির কেউ যদি বাজার করে তাতে তো অসম্মানের কিছু নেই ঠিকই বলেছো বৌমা ঠিকই বলেছো ঠিক আছে এখন থেকে আমি বাজারটা করে দেবো তাছাড়া আমি তো এখন বেকার হাতে অঢিল সময় ছেলেরাও ব্যস্ত টাকা দাও কি কি আনতে হবে বলে দাও এই নিন এতে সব লেখা আছে সঙ্গে রামুকেও নিয়ে যান না না রামুকে আর লাগবে না এই সংসারের বোঝা বওয়া আমার অভ্যেস আছে বাজারের দুটো থলে আমি ঠিকই বই আনতে পারবো বৌমা ঠিকই বই আনতে পারবো আমার পক্ষে সম্ভব নয় বৌমা টেলিফোনটা তোমাদের ঘরে নিয়ে যাও আমাদের আর টেলিফোনের দরকার কি নিয়ে যাও তুমি যাক বুঝেছেন তাহলে হ্যাঁ এটা এই ঘর থেকে চলে গেলে তোমার ইচ্ছেটা পূরণ হয় আর আমরাও কিছু বাজে কথা শোনার হাত থেকে বাঁচি বাজে কথা শোনার হাত থেকে বাঁচি রামো রামো গীতা 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 কি মমতা তুমি রান্নাঘরে কেন গীতা কোথায় গীতাকে আমি রান্নাঘর থেকে বিদায় করে দিয়েছি মানে আজ থেকে রান্না বান্না আমি করব কি বলছো তুমি তোমার শরীর অসুস্থ প্রেশারের প্রবলেম তাছাড়া এই অসুস্থ শরীর নিয়ে আগুনের সামনে না না তুমি যদি রোদ দূরে পুড়ে ঘেমে বাজারে ব্যাগ বই আনতে পারো তাহলে আমি কেন আগুনে পুড়ে রান্না করতে পারবো না কেন সংসারে কাজ করতে পারবো না আমি তো ইচ্ছে করি মানে বেকার মানুষ ঘরে বসে থেকেই তাই আমি অন্ধ নই আমি সব দেখি সব বুঝি না তুমি কিচ্ছু বোঝো না মমতা তুমি কিচ্ছু বোঝো না গীতা গীতা ডাকছো মামা তোরা কি সব মরে গেছিস এই অসুস্থ মানুষটাকে রান্না করে পাঠিয়েছিস নে ধর চলো মমতা চলো তোমার শরীরটা এমনিতেই ভালো নেই শুয়ে থাকো আমি ডাক্তারকে একটা ফোন করছি রামো রামো কি মামা টেলিফোন কোথায় বৌদি তার ঘরে নিয়ে গেছে ঠিক আছে তুই যা যা কাঁদছো কেন মমতা আরে কাঁদছো কেন আমরা তো এখন সংসার থেকে অবসর নিয়েছি টেলিফোন আমাদের কি দরকার বলো টেলিফোন বিল দর পয়সা যাদের কাছে নেই টেলিফোন রাখাটা তো তাদের কাছে একটা বিলাসিতা তুই শুয়ে থাকো আমি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসছি আমি ডাক্তার ডেকে আসছি ব্যাপার হে না টেলিফোনে 
তুই টেলিফোনটা দখল করে ফেলেছিস আসল কাজ তো কালই সেরে ফেলেছি মা তুমি ঠিক যেভাবে বলেছিলে সেইভাবেই সংসারের চাবি এখন আমার হাতের মুঠোয় আমি তো তোমারই মেয়ে মা এবারই কিনতে এসে একদিন তুমি অপমানিত হয়েছিলে এখন এক এক করে আমি ওদের কাছ থেকে সব কেড়ে নেব তারপর একদিন এ বাড়িও কেড়ে নিয়ে আমি ওদের নিঃস্ব করে এ বাড়ি থেকে বের করে ছাড়ব খুব সাবধানে খেয়াল রাখিস তুহিন যেন তোর হাতের মুটোয় থাকে কিচ্ছু ভেবো না মা তুমি শুধু খেয়াল রেখো আজ থেকে এ বাড়িতে আমার বন্ধু বান্ধবদের আসা যাওয়া এবং হই হুল্লোর শুরু হবে আজ আমি আমার তিনজন গেস্টকে নেমন্তন্ন করেছি দুপুরে খাওয়ার জন্য বুঝেছ কি করছিস এত বড়টা আমি পারবো না পারবে পারবে আমার মাথাটা তো চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছি এটাও পারবে এত বড় পেটিটা কেউ আমাকে দেয় এই পেটিতে তুমি ঘাবড়ে গেলে এতক্ষণ তো আমাকে মাথা নিয়ে বলছিলে এবার আমি পেটি নিয়ে কিছু বলি হাত তোকে আর বলতে হবে না নিজেটা সামলা তো খাও খেয়ে নাও দাও খেতে দাও কি হলো দাও কি দেব কি দিয়ে খেতে দেবো তোমাকে আরে যা আছে তাই দিয়ে দাও দাও যাই বলিস না এতদিনে তোদের বাড়ি আসার মতো পরিস্থিতি হয়েছে আরো হবে গৌরব তিতলি তোমাদের খাওয়া হয়েছে যাও হাত মুখ ধুয়ে নাও না পারবেন পারবেন কিছু হবে না কি আশ্চর্য দাদু ভাই ও দাদু ভাই দাদু ভাই তোমরা যে ডাইনিং টেবিলে খেতে যাও কেন আমরা যে বুড়ো হয়ে গেছি দাদু ভাই বুড়ো হয়ে গেলে কি আর ডাইনিং টেবিলে খেতে নেই হা আছে তবে সব সময় নয় আর কি জানো দাদু ভাই আজ আমি আর তিতলি দুই মাসের পেটে গেছি তাই দেখি দেখি তোমাকে কি দিয়েছে দাদু ভাই তুমি তো কত বড় রুই মাঝে নেছিলে আর তোমাকে দিয়েছে কতগুলো কাটা দাঁড়াও আমি এক্ষুনি মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করছি দাদু ভাই কিচ্ছু বলিনি আমি নিজেই দেখেছি অসভ্য ছেলে ছোট বুকে বড় কথা আজ থেকে তোদের ওখানে যাওয়া বন্ধ আপনারা এসব শিখিয়েছেন বৌমা অন্যকে দোষ দেওয়ার আগে নিজের দিকে তাকাও নিজেকে সংশোধন করো বাচ্চা ছেলে তোমাদের যে কাণ্ড দেখছে তাই বলছে ওদের কি দোষ কি বলতে চান আপনি চোখ নামিয়ে কথা বলে বউ ভুলে যেও না তোমার শ্বশুর এখন এই বাড়িতে বেঁচে আছে তা কি করতে হবে আমাদের শ্বশুর শাশুড়ি হয়েছেন বলে কি আপনাদের পায়ের কাছে বসে থাকতে হবে আমরা কি আপনাদের সম্মান শ্রদ্ধা করি না সম্মান শ্রদ্ধা এই শব্দগুলো মানে যেন তোমরা বুড়ো শ্বশুরের হাতে বাজারের ব্যাগ ধরিয়ে দিয়ে দুপুরের রোদে বাজার করতে পাঠানোর নাম সম্মান আমরা যে খাবার কোনোদিন কাজের লোককে খেতে দিই না সেই খাবার খেতে দেওয়ার নাম কি শ্রদ্ধা সংসারে দুটো টাকা বাঁচাবার জন্য বাবাকে বাজার করতে বলেছিলাম তাতে যে আপনাদের মান সম্মান ধুলোয় মিশে যাবে তা আমার জানা ছিল না আর উনি বাজার করেছেন বলে যে দুই মাছের মাথাটা ওনাকে দিতে হবে তাও আমার জানা ছিল না ভুলে যেও না তুমি তুহিনের মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে তারই বাবার সম্পর্কে কথা বলছো তিল তিল করে বুকের রক্ত দিয়ে এই সংসার করেছি আমরা এই সংসারের শান্তির জন্য তোমাদের অনেক অন্যায় আপনার আমরা সহ্য করেছি কিন্তু আর না 
बेचे गलूरी सरि टू से पेशेंट लोअर पोर्सन चुप करो मा सबाई भलो ममता सब ठीक हो जाए आगे मत शक्ति पा चलते हाटते ममता हाटते रोगी उत्तेजित हवा एकदम ठीक नय सिस्टर इंजेक्शन नहीं आसन देख रोगी विश्राम प्रयोजन अपनारा बाड़ी जान खुशी क्या तेम कि 
আসলে অনেকক্ষণ ধরে কলকাতায় চেষ্টা করছি আর বারবারই রং নাম্বার হচ্ছে রং নাম্বার হতে যাবে কেন নাম্বার চেঞ্জ হলে তো তুষার জানা তো হ্যাঁ আমি তো তাই ভাবছি আরে ছাড়ো তো এসব কথা কাল আমি অফিস থেকে একটা ফোন করে নেব ওকে এখন তাড়াতাড়ি ওঠো হাত মুখ ধুয়ে নাও আজকে রাত্রে আমরা একটা ফার্স্ট ক্লাস হোটেলে ডিনার করতে যাব ওকে সব বিল দেয়া হয়েছে 
কোথা থেকে কিভাবে হলো বাস হয়ে গেছে কোনো ভাবে আমি কিছু জানি না যা করার তুষার করেছে আমাকে জিজ্ঞেসও করেনি চিকিৎসা হওয়ার দরকার ছিল হয়েছে কিভাবে টাকা জোগাড় হলো তা জানতে চাই আমি কি করতে পারতাম তোহিন মানুষ যখন অক্ষম হয়ে যায় তখন তখন সে সব সত্যি যেন সাহস হারিয়ে ফেলে এই যে তুমি তুমি একদিনও তোমার অসুস্থ মাকে হাসপাতালে দেখতে যাওনি এমন কি যার জন্য এত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল তার মনে কোনো অনুশোচনা এসছে কিনা তা আমি কোনোদিন জানতে চাইনি না বাবা হেনা ওর মার বাড়িতে ওর মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তা তো জানতাম না আহ আমার তো দেখতে যাওয়া উচিত ছিল তা তুমি দেখতে গিয়েছিলে হ্যাঁ গিয়েছিলাম গুড ভেরি গুড তা কোন হাসপাতালে আছেন উনি না মানে উনি বাড়িতেই আছেন আমি এক্ষুনি হেলাকে ফোন করে দিচ্ছি এ বাড়িতে চলে আসার জন্য জানিসা মার যেটা সবচাইতে বেশি দরকার সেটা হচ্ছে সবসময় মার কাছে একজন থাকার মার সেবা যত্ন করার কিন্তু আমার যা হয় তাতে যে একটা ভালো নার্স রাখব নার্স কেন তুষার আমি আমি মায়ের সেবা করব আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চলো না নিশা বাবা হয়তো ব্যাপারটা ভালোভাবে নেবেন না দাদাও ভালোবেসে বিয়ে করেছিল তাতে যে বাবাকে ফল ভোগ করতে হচ্ছে বাবার সে ধারণা আমি পাল্টে দেব তুষার তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে তুমি বুঝতে পারছো না যে তোমাকে আমি কেন একদিনও হাসপাতালে যেতে দিনে তাহলে তুমি থাকো মায়ের কাছে আর রেন্টে কার্ডটা বরং ছেড়ে দাও ওই ভাড়া গাড়ি চালিয়ে তো মার চিকিৎসা করাচ্ছি ওই ভাড়া গাড়ির টাকায় মার ওষুধ এনে দিচ্ছে তাহলে যতদিন না আমাদের ব্যাপারটা সেটেল হচ্ছে ততদিন ওই রামু আর গীতাই ভরসা হ্যাঁ হ্যাঁ গাড়ি দু একদিনের মধ্যেই কলকাতা এসে যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ গাড়ি শোরুমে ওঠার আগেই আপনার টাকা পেয়ে যাবেন থ্যাংক ইউ শুনছো তোমার গাড়ি দু একদিনের মধ্যেই কলকাতা এসে যাবে আচ্ছা তুমি কি কোথাও বেরোচ্ছ নাকি হ্যাঁ একটু মায়ের কাছে যাব দেখো তুমি রাতে ফিরে ও ঘরে যাওনি মা অসুস্থ শরীর নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন কয়েকটা দিন একটু বাড়িতে থাকলে হয় না কেন ওনাদের গাল মন্দ শোনার জন্য দেখো যা ভেঙে গেছে তা ভেঙে গেছে তা জোড়া দেবার কোনো ইচ্ছে আমার নেই বাড়িতে তো অনেক চাকর বাকর আছে ওদের রেখেছি কেন ওরাই দেখাশোনা করবে পর্দা মামা তোমাকে ডাকছে হ্যাঁ তুই যা আমি আসছি সাত সকালে কেন ডেকেছেন তা আমি জানি নিশ্চয়ই টাকা চাইবেন চুপ করো তো চুপ করছি তবে একটা কথা বলে রাখছি যার মরার বয়স হয়েছে তার পেছনে যদি আর একটা পয়সাও খরচ করো তবে আমি আবার আগুন জ্বালিয়ে প্লিজ বাবা কিছু বলবে বাবা হ্যাঁ বসো বলছি তোমার মায়ের জন্য একটা হুইল চেয়ার কিনতে হবে ফিজিওথেরাপি আছে ওষুধপত্র দরকার তাই ওই টাকাটা মানে ধার হিসেবে যে দু লাখ টাকা নিয়েছিলে ওটা আমার দরকার বাবা এই মুহূর্তে মানে খুশির বিয়েতে তো টাকাটা লাগলো না তারপর তুমিও কিছু বললে না আমি একটা গাড়ি কেনার জন্য অ্যাডভান্স করেছি দু একদিনের মধ্যে পুরো টাকাটা দিয়ে গাড়িটা ছাড়াতে হবে গাড়ি ভালো কথা খুব ভালো কথা যারা চলে ফিরে বেড়াতে পারে তাদের আরো আরামে এসের জন্য গাড়ির দরকার আর যে মানুষটা চলতে পারে না তার হুইল চেয়ারের জন্য তার ফিজিওথেরাপির জন্য তার ওষুধপত্রের জন্য কিছুই কি দরকার নেই বাবা ইয়ে গাড়িটা তো ব্যবসার সুবিধের জন্য আমি জানি কোন সুবিধের জন্য কি হচ্ছে সবই জানি এখন আমি অন্ধ হয়ে জানি বদির হয়ে জানি সবই আমার কানে আসে যাকে আমি ওই সব নিয়ে কথা বলতে চাই না বাবা আমার টাকাটা দরকার তুমি দিতে পারবে কিনা বলো ঠিক আছে দুপুরে আমার অফিসে এসো বাবা তুমি তুমি কেন খাবার নিয়ে এসেছো ইস এ কি অবস্থা হয়েছে তোমার তাতে কি হয়েছে 
ছেলের জন্য খাবার আনলে বাবার মান যায় না রামই আসছিল ভাবলাম আমি যখন আসছি তখন ওর আর এসে কি দরকার তাই আমি নিজেই নিয়ে এলাম কথা না বাড়ি খেয়ে নে শুনলাম বাইরে খেয়ে খেয়ে পেটের অসুখ বাঁধিয়ে ফেলেছিস বাবা ইয়ে মানে তুমি বরং রিসেপশনে গিয়ে বসো না কেন রে আমার সামনে বসে খেতে তোর খারাপ লাগবে কতদিন তোদের সাথে ডাইনিং টেবিলে বসে খাই না কি খাস তাও জানি না মানে এখানে তোর বউ মানে অসুবিধার কি খা আমার সামনে খা আমি একটু দেখি কেন বুঝতে পারছো না বাবা এখনই আমার পার্টি আসবে আসতে পারি আসুন আসুন মিস্টার গাঙ্গুলি আসুন কেমন আছেন বলুন ভালো খুব ভালো মানে লাঞ্চ অর্ডার এসে ডিস্টার্ব করলাম না তো নো নো ইটস অল রাইট কি খাবেন বলুন নো থ্যাংক মানে আমি কিছুই খাব না আমি লাঞ্চ ছেড়ে এসেছি প্লিজ হ্যাভ ইউর ফুড তবে আপনার মতো বাড়ির খাবার আনিয়ে খাওয়া হয় না আপনি সত্যি ভাগ্যবান বাড়ি থেকে স্ত্রী খাবার তৈরি করে পাঠান তাছাড়া উপায় কি বলুন হোটেলে খেতে খেতে পেটে অসুখ ধরে গেছে খুব ভালো করেছেন খুব ভালো করেছেন তা এই বুড়োকে তো আগে কখনো দেখিনি নতুন চাকর রেখেছেন বুঝি দেখে বেশ বিশ্বস্ত লাগছে ইয়ে মিস্টার গাঙ্গুলি আপনি বলুন কাজের কথা বলুন এটাও তো কাজের কথা আমিও তো এরকম একজন বিশ্বস্ত চাকর খুঁজছিলাম অনেকদিন ধরে তা তুমি আমার বাড়ি থেকে খাবার এনে দিতে পারবে আমি হ্যাঁ আমি তোমাকে ভালো মাইনে দেব আশ্চর্য তুমি এখন এখানে দাঁড়িয়ে আছো তোমায় বললাম না তুমি রিসেপশনে গিয়ে বসো যাচ্ছি নতুন চাকর রেখেছেন বুঝি নতুন চাকর রেখেছেন বুঝি নতুন চাকর রেখেছেন বুঝি
जीवन सब चे बड़ पुरस्कार पे गाकुर बाबा मा सब कैम आ खुशी भेगे पड़े चलो ना कल की टिकट व्यवस्था करब खराब मानुष एक बार अवसर नीले समाज क्या लगाते चाय आवर्जना भेबे दूरे सर आज एक सब कठिन नमस्कार मालगल सब भेतरे नहीं बेपार ठेला ठेले दी हमारे तुषार उच्च शिक्षा शिक्षित हुए भाड़ार गाड़ी चलते 
মাথায় করে মাল বইতে পারে তাহলে আমি কেন ঠেলা ঠেলতে পারবো না আমার মত এত मेहनती मजदूरी करते हम करबा क्या तुम कान चल से आनंद फूर्ति हमारे सम्मान सब सब आनंद फूर्ति के जाली पुड़े छाड़ खाड़े देव की तुषार ओगो ओगो सुन सुने तुम्हार गुंडा भाइय कथा चुपचापी स्वप्ने विवरे तुहन दत्त एक ठेला वाला ऐले होते स्त्री मन रखते एक बारो पंगु मा के देखते जेते बाबार अपमान चार मन एक आघात करना से सतान नाम कलंक तुषार अनेक तुषार अनेक और ना तुषार और ना और एक कथा बोले तोर जीव क्या झेड़े मेरे देव तुषार और अनेक बाकी आरे तुम तो एक स्त्रैन अपमान करा बर तुम दिन पदे बाबा मा के अपमान कर चले मार जत खुशी मार 
তবু আমি চিৎকার করে বলবো তুই আমাদের বাবা মার সন্তানের নামে কলঙ্ক তুই আমাদের বাবা মার সন্তানের নামে কলঙ্ক হাসপাতালে দু পয়সা বিল মিটিয়ে তোমার খুব দেমাক বেড়ে গেছে না আর চাপকে তোমার দেমাক আমি মেরো না বলছে দাদা আমাকে সরে যা সরে যা বলছি তোরা তোরা সরে যা থেকে চাকরির থেকে অবসর নিয়েছি কিন্তু এখনো এই পৃথিবীর থেকে বিদায় নেয়নি মনে রাখিস মনে রাখিস আমি তোদের বাবা এখনো বেঁচে আছি ও না না আমি তো তোদের বাবা নই আমি তো তোদের চাকর চাকর কিন্তু মনে রাখবেন বড় সাহেব মনে রাখবেন এই বাড়িটা এখনো এই বুড়ো চাকরের ও বুঝতে পেরেছি এই সবই তাহলে তোমার ইশারাই হচ্ছে ইশারা কি বলতে চাস তুই কোন সাহসে ও হেনার গায়ে হাত তুলেছে বর্ধ আর বৌদিকে অপমান করার সাহস ওকে কে দিয়েছে অপমান 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 যে সন্তান বড় লোক হওয়ার নেশায় ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে নিজের গর্ভধারিণী অসুস্থ মাকে তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় এমনকি নিজের জন্মদাতা বাবাকে অপমান করে রাস্তার কুলি মজুর বানিয়ে দেয় সেই সন্তানের মুখে মান অপমানের কথা মানায় না তবু তবু তুষার যদি তোমাদের মনে কষ্ট দিয়ে থাকে আমাকে বলতে আমাকে বলতে আমি তার বিচার করতাম বিচার আপনি আর কি বিচার করবেন আপনার যদি বিচার থাকতো তাহলে ওই অপরাধীকে বুকে টেনে নিতেন না ওই গুন্ডার পক্ষ নিয়ে কথা বলতেন না গুন্ডা অপরাধী হ্যাঁ হ্যাঁ ও সবচেয়ে বড় অপরাধী ওর সবচেয়ে বড় অপরাধ ওর বৃদ্ধ বাবাকে সাহায্য করছে ওর সবচেয়ে বড় অপরাধ ওর অসুস্থ মায়ের সেবা করছে ওর সবচেয়ে বড় অপরাধ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও মাথায় করে বোঝা বয়ে বয়ে রাস্তা রাস্তা ট্যাক্সি চালাচ্ছে ওর সবচেয়ে বড় অপরাধ তুমি তুমি ওকে অমানুষের মতো মেরে রক্তাক্ত করে দেওয়ার পরেও হতবার গায়ে হাত তোলে নি হতবার গায়ে হাত তোলে নি হতবার গায়ে হাত তোলে নি বলুন আপনারা বলুন আমি তুষারের কি শাস্তি দেবো বলুন আপনারা আমি ওর কি শাস্তি দেবো কি শাস্তি দেবো বল তুষার বল বল কেন তুই এই ভদ্রলোক জবমান করেছিস জবাব 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 তুমি জবাব দিতে পারবে বাবা তু দুটো জোয়ান ছেলে থাকতে এই বয়সে তোমাকে কেন ঠেলা ঠেলতে হয় তুষার জবাব দিতে পারবে বাবা কেন তোমাকে ঠেলা ঠেলতে হয় কেন যেদিন তুমি জবাব দিতে পারবে না সেদিন তুমি আমার এই বুকের যন্ত্রের কথা বুঝতে পারবে বাবা তুষার সেদিন তুমি আমার এই যন্ত্রণার কথা বুঝতে তুষার 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 
তুই তুষারের বিচার হয়ে গেছে বউ বউ তুষারের বিচার হয়ে গেছে যাও যাও তোমরা ঘরে যাও 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 ঘরে যাও ঘরে যাও ঘরে যাও আমার তুষারের বিচার হয়ে গেছে আমার তুষারের বিচার হয়ে গেছে আমার তুষার কোথায় তুষার কে আমি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি মমতা তাড়িয়ে দিয়েছি তুমি তুমি ওকে মারলে আমি কি তুষার কে মেরেছি মমতা আমি আমি আমার নিজের বুকে আঘাত করেছি মমতা আমার নিজের বুকে আঘাত করেছি মমতা এই হুইল চেয়ার তুষার এনেছি হ্যাঁ আমি আমার ছেলেকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি মমতা তাড়িয়ে কেন না গো কেন না তোলো তুলে ওই চেয়ারটাতে বসিয়ে দাও না গো বসিয়ে দাও আমাকে বলো তুষার বলো না কি হলে তুমি শান্তি পাবে শান্তি পাবো কিনা জানি না তবে আজ রাতের মধ্যে একটা আশ্রয় খুঁজে বার করে বাবা মাকে ওই নরক থেকে আমাকে উদ্ধার করে আনতেই হবে তাহলে হয়তো আমার এই আমার এই বুকের কষ্টটা চলে যাবে তুষার জানো ওরা আমার বাবা মাকে মেরে ফেলবে ওরা আমার বাবা মাকে বাঁচতে দেবে না নিশা বাঁচতে দেবে না তুষার না মা না এই ছোট লোকের বাড়িতে বসবাস করা আর সম্ভব হবে না আমি ছেলে মেয়েদের নিয়ে চলে যাব তুমি এক্ষুনি গাড়ি নিয়ে চলে এসো সংসারের সব কথা কি মায়ের কাছে না বললেই নয় কেন শুনতে খারাপ লাগে ছোট লোকের ঘরে জন্মালে ওরকম দু চারটে কথা শুনতে হয় হে না কেন শুধু শুধু অশান্তি বাড়াচ্ছ আর কি চাও তুমি কি চাই আমি চাই আমার সংসারে আর কোনো আগাছা থাকবে না তোমার বাবা মা ভাই বোন কারো সাথে বাস করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয় আমাকে যদি ডাকতে চাও তোমার বাবা মাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে হবে তুমি শান্তিপুর যাবে মমতা ঠিক আছে মমতা আমরা শান্তিপুর চলে যাবো হ্যাঁ আমরা শান্তিপুরে চলে যাবো শুধু শুধু আজ রাত অপেক্ষা করো কাল সকাল হলি আমরা শান্তিপুর চলে যাব কাল সকাল হলি আমরা চলে যাব মমতা সকাল হলি চলে যাব গৌরব তিতলিকে একটু নিয়ে এসো না ওদের ওদের দেখতে বড় ইচ্ছে করছে 
पृथिवीते सब प्रलय शांति हमार संसारे जो झड़ बो शांति आसार को सम्भवना नहीं बाबा तुम ना ना हमें तुम्हारे को कैफियत चाचीना तुम्हारे एक अनुरोध नहीं शुद्ध एक रत तुम्हारे भिक्षा चाहिए एक ही बोलो तुम्हें बाबा ठीक ही बाबा ये बाड़ी सहय सम्पत्ति सब ही कर सन्तान सुखे शांति बाड़ी ऐड़े तुम्हारा क्यों जा तुषार गई बाड़ी तो शुद्ध तुम्हर ही थको पृथ्वी ते को दिन चिर दिन बेचे थके दिन चले जाब तुम्हारे एक अनुरोध जागे शुद्ध शांति दाओ कल सकाल हमारी बाड़ी ऐड़े चले जाब शुद्ध रतटुक थकते दाओ तुम तुम्हार मा खूब असुस्थ बाच्चा दुटो कान्ना कटी शुने ठाकुर बा बड़ा आकुल उठे एक ठाकुर बार दिए जाए कत नाति नी तो तर बाबा मार्शर बहरे थे कत तो छवि इने देवे इने देवे गो छवि दिए सुख शांति सुखे संसार जमार भेगे 
টুকরো টুকরো হয়ে গেছে মমতা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে शांतिपुर चले ग शांतिपुर चले गमता এরকম তো কথা ছিল না এরকম তো কথা ছিল না মমতা এরকম তো কথা ছিল না এরকম তো কথা ছিল না মমতা এরকম তো কথা ছিল না চুপ দেখছিস না মমতা ঘুমাচ্ছে জানিস না জানিস না মমতার আজ শান্তিপুর যাওয়ার কথা শান্তিপুর যাওয়ার কথা যা দৌড়ি একটা ঠেলা ডেকে নিয়ে হ্যাঁ যা বৌমা তুহিন তুহিন দরজা খোল বৌমা দরজা খোলো বাইরে এসো তুহিন সাত সকালে চেঁচামেচি করছেন কেন আরে তোমাদের জন্য সুখবর আছে মস্ত বড় সুখবর বাইরে এসো তোমার বাবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে পাগল হয়ে গেছেন উনি না না আমি পাগল হইনি আমি পাগল হইনি তোমরা বরং বেরিয়ে এসে দেখো খুশিতে তোমরাই পাগল হয়ে যাবে বেরিয়ে এসো বাবা কি হলো চুপ করে আছিস কেন বল বল আমি পাগল হয়ে গেছি আমি উন্মাদ হয়ে গেছি বলো বা মা বলো আমি পাগল হয়ে গেছি আমি উন্মাদ হয়ে গেছি তোমরা তোমরা আনন্দ করো ফুর্তি করো উৎসব করো হ্যাঁ তোমাদের তো বিজয় হয়েছে হ্যাঁ তোমাদের তো বিজয় হয়েছে ওই দেখো ওই দেখো চলে গেছে ও চলে গেছে এই সংসার ছেড়ে এই পৃথিবী ছেড়ে আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেছে তোমরা আনন্দ করো হ্যাঁ তোমরা আনন্দ করো আনন্দ করো আনন্দ করো চলে <laughs> <laughs> 
ಚುಲಿಯತಿ ಚುಲಿಯತಿ ಅಮೃತ ಸಾಜನ ಸೋಗ್ ಸೇರ ಚುಲಿ ಚುಲಿಯತಿ 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 এই লাশ সবার অধিকার তোদের নেই তোদের পাপি হাতের স্পর্শে এই লাশ অপবিত্র হয়ে যাবে আমার মমতার আত্মা কষ্ট পাবে বাবা মিথ্যে 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 আমি কারো বাবা নই আমি তোদের বাবা নই বাবা বাবা তুমি চুপ করো বাবা আর পারছি না শুনতে মায়ের মুখাগ্নি করা থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না বাবা বাবাকে তুমি পাপি করো না বাবা পাপ হরে বেমান এই বেমান বেঁচে থাকতে যখন অত্যাচারে অত্যাচারে তোদের মাকে পঙ্গু করে দিয়েছিলিস তখন পাপ হয়নি অত্যাচারে অবহেলায় অপমানে অবজ্ঞায় যখন তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলিস তখন পাপ হয়নি আজ আজ এই মৃতদেহ ছুলে কি তোদের সব পাপ ধুয়ে মুছে যাবে ভেবেছিস বাবা তিরিশ বছর তিরিশ বছর হিসেব রক্ষক রাজ নারায়ণ দত্ত অফিসের খাতায় নির্ভুল অঙ্ক কষে গেছে কিন্তু তার জীবনের খাতায় তার সংসারের খাতায় যে হিসেবের গরবিল হয়ে গেল তার খাসার দিল আমার স্ত্রী ধুকে ধুকে কষ্ট করে একটা অতৃপ্ত বাসনা বুকে দিয়ে চোখের সামনে লাশ হয়ে গেল বাবা খেলা নিশিস হ্যাঁ বাবা হয় ধর চলো মমতা আমরা এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব তোমার সেই স্বপ্নের শান্তিপুরে চলে যাব আমি তাকে মেরেছি ওই নিষ্পাপ বাচ্চাগুলোর মুখের দিকে তাকে আমি তাকে ত্যাগ করিনি একের পর এক তোর সমস্ত ইচ্ছা গুলোকে পূরণ করেছি বাবার সে সাম্বলটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছি যার কারণে আমার মা দুঃখে দুঃখে মারা গেছে আজ তোকে আমি শেষ করে দেব আমাদের সংসারে যত অশান্তির কারণ তুই কাজে মেরে ফেলব আমার জীবন থেকে সুখ শান্তি সবকিছু তোর মনে চালাবি বুঝি তোর মতো ভদ্র শিক্ষিত মেয়ের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই কি ব্যাপার 
पृथ्वी ऐड़े चले तुम के खुन कर जानवर संसारे आसार ना पर्त संसार सुखर छांति भाई क्षमा दे चुप कर गौरव चुप कर बाबा मा के असम्मान करते नहीं बाबा मा जत खराब हक तमान करते हैं श्रद्धा करते हैं जीवन शांति पाना दादू शांति तुम्हें शाशुड़ी ठीक तुम्हें एक दिन पृथ्वी थे विदाय दीते हैं सोन बाब बाबा मारा को दिन सन्तान अभिमान करते उठन बोदी दादा दादा पाखे नहीं शांति पर शांतिपुर 
তুমি কি আমাদের সঙ্গে শান্তিপুর যাবে আমি যাব চলো আমার মত এত সুখী নয় তো কারো জীবন কি আদর স্নেহ प्रसन्जित सिनेमा देखते हम डाउनलोड कर क्लिक एप